ミシンがぶり刺しってすっごくおいしいんだなこんにちはゆりです魚が大好きな私は北海道に引っ越してからもたくさんの魚を食べています毎日のおうちごはんが本当に楽しみです。その中でも、厚田さんのニシンとの出会いは衝撃でした。お刺身、炙り、フライ、煮付けなど、いろいろな調理法で食べてみましたが、炙りが本当に美味しくてびっくりしたんです。新鮮な旬のニシンだからこそ、炙ることで香ばしさが引き出され、身も引き締まり、歯ごたえもよく最高なんです。これまではあまり食べる機会がなかったのですが、今ではニシンが大好きになってしまいました。今回はそんなニシンについての動画です。おうちご飯の様子や日常の暮らしの風景と一緒に、のんびり見ていただけると嬉しいです私が食べた厚田さんのニシンそもそも厚田ってどこにあるんだろうというところから厚田やニシンについて調べてみることにしました松田は札幌から車で1時間ほどのところにある石狩市の北に位置する町です。松田では古くから日本海沿岸に春から夏にかけて吹く北西の風のことを合風と呼んでいるそうです。通称幸せを呼ぶ風だとか。松田はそんな合風の恵みによってかつてはニシン漁の拠点として栄えた歴史ある地域なんだそう。乱獲や環境の変化で一時は幻の魚とも言われ全く取れなくなってしまったようなのですが、近年は資源が徐々に回復して漁獲量が増加しているそうです。松田のニシンは石狩湾の沿岸で生まれ、湾内を回遊しながら成長して、1月から3月に産卵のために浜に帰ってくるそうです。刺し網でニシンを絡め取り、網にかかったままの状態で水揚げされ、漁師のご家族や地元の方たちの手によって、一尾一尾丁寧に網から外していくのですが、ニシンは他の魚に比べて網から外しやすいんだとか、網から外されたニシンは、オスとメス、サイズごとに選別されるのですが、外観の違いはほとんどないため、お腹を軽く絞って、卵か白子かを確認していくそうです。この日買った厚田さんのニシンは、オスが1匹約150円と安かったので、4匹購入しました。その中になんとメスが一匹紛れ込んでいましたた通常メスはオスの2、3倍の値段がつくのでラッキーでしたちなみにメスのお腹から出てきた卵はお正月の定番数の子になるそうですオスの白子はポン酢につけて食べたり何日か乾燥させた後に焼いて食べてみましたが煮付けにして食べるのが一番美味しいという結論に至りましたそんなニシンで有名な熱田には熱田漁港があります
毎年4月上旬から10月中旬まで熱田漁港朝市が毎日開催されているそうです春から販売しているのはカレー、ヒラメ、タコ、ソイ、シャコ、マメイカ夏はウニやホタテ秋には鮭の販売も行っているそうです早起きして朝一で新鮮な魚介を見たり買ったりするのも楽しそう。そんな厚田さんのニシンの炙りを使ってお昼は丼です。ぶりと一緒にこれでもかと乗せて大満足でした。ニシンの煮付けも作りました。熱田とニシンのことを調べて少し知ることができたので、次にニシンを食べるときはもっと美味しく味わえそうです。関東から北海道に引っ越して1ヶ月半が経って北海道への関心は強まるばかりですこれからも気になることはどんどん調べて記録していきたいです調べたことをイラストにまとめて残せるのもすごく楽しいです次は何を調べようかなまた北海道の魅力を一つ知れたらいいなと思います最近は甘酒にはまっていますとうの代わりに甘酒を使って味付けしたり、左右に少し溶かして飲んだりしています。酒粕の甘酒は癖があって苦手だったのですが、麹で作る甘酒はほんのり甘くて飲みやすいです。夜ご飯は食べずに、朝昼しっかり食べる生活を送っています。夜のうちに翌朝のご飯の準備をするので、朝は豪華でボリューミーだったりします。明日の朝はカジカ鍋だそうです。カジカの肝もハンドブレンダーですりつぶして鍋に入れます。味に深みが出てとっても美味しかったですそれではおやすみなさい